আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু টিপস বাংলা আজকে আবার হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিও গর্ভাবস্থায় সফট ড্রিঙ্ক পান করা কি ক্ষতিকর সফট ড্রিঙ্কস হচ্ছে সেভেন আপ কোকা কোলা ফান্টা এই জাতীয় ড্রিঙ্কস গুলো এগুলো আপনার গর্ভস্থ বাচ্চার কতটা ক্ষতি করতে পারে এছাড়াও ভিডিওর শেষে থাকছে এই সকল ড্রিঙ্কস এর বিকল্প হিসাবে আপনি কি ধরনের পানীয় পান করতে পারেন আপনাদেরকে আমি অ্যাশিওর করতে চাই এই ভিডিওটা দেখার পরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেক অজানা তথ্য আপনাদের সামনে চলে আসবে আমরা নিজেরাই শুধু ভালো থাকবে এমনটা তো নয় আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অনেক ফ্রেন্ডস এবং গর্ভবতী আপুদের আমাদের হেল্প করা উচিত তার জন্য আপনারা এই ভিডিওটাকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন যাতে আপুরা দেখে অনেকটা সতর্ক হয় অনেক আপুরা বলতে পারেন আমি তো গর্ভাবস্থায় অনেক বেশি সফট ড্রিঙ্কস পান করেছি আমার বাচ্চার তো কোনো ক্ষতি হয়নি সে সকল আপুদেরকে আমি বলতে চাই সব ক্ষতি কি চোখে দেখা যায় বিজ্ঞানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সকল মায়েরা বেশি করে সফট ড্রিঙ্কস বা কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করে তাদের মারাত্মক ক্ষতি হয় যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই টিপস বালা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বেশিরভাগ মহিলারা এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন যে অ্যালকোহল বা মদ্যপান গর্ভস্থ শিশুর বিকাশের জন্য ক্ষতিকারক তাই বেশিরভাগ গর্ভবতী গর্ভাবস্থায় স্বাদযুক্ত পানীয় সোডা ডায়েট সোডা প্লেন সোডা এমনকি কোল্ড ড্রিঙ্ক মানে সেভেন আপ কোকা কোলা স্পাইট ফান্টা পেপসি এসব কিনে ফ্রিজে স্টক করেছে আর তার মন জুড়িয়ে শরীর ঠান্ডা করার তাগিদে পান করছেন আমরা হয়তো এটাও জানি না যে পাশের দেশ ভারতের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় কোক ও পেপসিতে অত্যাধিক মাত্রায় কীটনাশক পাওয়া যাওয়ায় মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ও কেরালায় কোক পেপসি সহ সফট ড্রিঙ্কস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমনকি ভারতে কোক ও পেপসির উচ্চ আদালতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে কোকে যে কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ নেই সে প্রমাণও দিতে বলা হয়েছে কোক কোম্পানিকে এছাড়াও পৃথিবীর একুশটি দেশে এক গ্লাস কোক বা পেপসির মধ্যে মানুষের একটি দাঁত ডুবিয়ে রেখে দেখা গিয়েছে যে সাত থেকে একুশ দিনের মধ্যে দাঁতটি পানীয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছে কোকের মধ্যে কীটনাশক মেশানো হয় এই কারণে যাতে দীর্ঘদিন বোতলে থাকলেও পানিতে কোনো ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস কীট বা পোকা না জন্মাতে পারে তাছাড়া পানিতে থাকা জু ফ্লাংটন ও ফ্লাইটা ফ্লাংটন ও বংশ বিস্তার যাতে না করতে পারে এখন আমরা জানবো গর্ভাবস্থায় সফট ড্রিঙ্ক পান করা কি নিরাপদ যে কোনো ড্রিঙ্ক বানানো হয় কুক মিক্সার বা কুক পাউডার ফ্লেবার সোডা সাথে আনুপাতিক হারে স্যাকারিন কীটনাশক রং পানি সহ প্রিজারভেটিভ এবং অ্যাসেন্স দিয়ে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর গর্ভবতী মহিলাদের দুধ ফলে রস মিল্ক শেক ইত্যাদি খাওয়া উচিত এবং এই পর্যায়ে সমস্ত ধরনের সোডা কোল্ড ড্রিঙ্কস ক্যাফিনেটেড ড্রিঙ্ক এবং এনার্জি ড্রিঙ্ক এড়ানো উচিত তবে সংযম রেখে খাওয়া গেলে এটি নিরাপদ হতে পারে গর্ভাবস্থায় আমি কি সফট বা কোল্ড ড্রিঙ্ক পান করতে পারি ভেবে অবাক হওয়া মহিলাদের জন্য এখানে আমরা জানাবো যে কেন আপনার এটি ব্যবহার বা পান করা উচিত নয় এখন আমরা জানব গর্ভাবস্থায় সফট কোল্ড অথবা ফ্রিজি ড্রিঙ্ক পান করার ক্ষতিকর প্রভাব বাচ্চা বা গর্ভবতীর উপর কিভাবে পড়ে প্রথমত গর্ভাবস্থায় ক্যাফিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ক্যাফিন হল মূত্র বর্ধক এবং ডিহাইড্রেশনের অন্যতম কারণ বেশিরভাগ কোলায় ক্যাফিন থাকে যা আসক্তিকারক সহজে রক্তে দ্রুত মিশে যায় এবং প্লাসেন্টার মাধ্যমে দ্রুত শিশুর কাছে পৌঁছায় এ ক্যাফিন আপনার রক্তে প্রায় এগারো ঘন্টা অব্দি থাকাকালীন আপনার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও এডিনাল গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে এবং আপনার অনাগত শিশু এই বিষাক্ত পদার্থটিকে শরীরে ভেঙে ফেলার জন্য লড়াই করে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য দুশো মিলিগ্রামের বেশি ক্যাফিন গ্রহণ করা উচিত নয় তিনশো মিলিগ্রামের বেশি ক্যাফিন খাওয়ার ফলে গর্ভপাত হতে পারে পাঁচশো মিলিগ্রামের বেশি ক্যাফিন গ্রহণে দীর্ঘস্থায়ীভাবে হার্টবিট ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায় এবং শিশুর হিটবার্ন বাড়ে তাই কোক কফি চকলেট ব্রাউন এবং ক্যাফিন যুক্ত যে কোনো কিছু এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় গর্ভাবস্থা কৃত্রিম সুইটনার এবং পিজারভেটিভের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রঙিন এজিন পিজারভেটিভ সুইটনার ও স্বাদযুক্তকারী আরও অনেক কিছু গর্ভাবস্থা অস্বাস্থ্যকর এসব আপনার শরীরে কি করতে পারে কৃত্রিম চিনি খাওয়া আপনার ওজন বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং গর্ভাবস্থায় জটিলতা দেখা দিতে পারে যা শিশুর বৃদ্ধিতেও প্রভাবিত করতে পারে 
রঙিন এজেন্ট শিশুর মধ্যে অ্যালার্জির কারণ হতে পারে সফট ড্রিঙ্কসে নিষিদ্ধ স্যাকারিনের উপস্থিতি শিশুর মধ্যেও যেতে পারে এবং মূত্রাশয়ে জমা হতে পারে যা শিশুকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে গর্ভাবস্থায় কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কোলা এবং সফট ড্রিঙ্কে কার্বন ডাই অক্সাইডের বুদবুদ রয়েছে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে আপনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কার্বোনেটেড এসিড আপনার মধ্যে গুরুতর বুক জ্বালা এবং বদ হজম ঘটাতে পারে যা এক ঘন্টার জন্য আপনার এসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ক্যাফেইন যুক্ত করা সেভেন আপ কোকা কোলা স্পাইট ফান্টা পেপসি আপনার এবং শিশুর মধ্যে বুক জ্বালা সৃষ্টি করে গর্ভাবস্থায় বরফ বা ঠান্ডা পানীয়ের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গর্ভবতী মহিলার পেট তাপমাত্রার প্রতি সংবেদনশীল বরফযুক্ত ঠান্ডা পানীয় পান করার ফলে পেট এবং রক্তনালী হঠাৎ সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় বাচ্চার পক্ষে ভালো হয় না এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ক্ষুধা হ্রাস করা বদহজম পেটে খিচুনি ও প্রারম্ভিক গর্ভপাত ছাড়াও অনাগত শিশুর খাদ্য এবং বিকাশ হ্রাস হওয়ার কারণে জন্মের পর অক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে সফট ড্রিঙ্কে শিশুর মস্তিষ্কে কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটায় গবেষণায় দেখা যায় যে যখন কোনো মায়ের শরীরের মধ্যে বেশি চিনি থাকে বিশেষত চিনি মিষ্টিযুক্ত পানীয় থাকে তাদের শিশুদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং স্মৃতি খুব দুর্বল থাকে গর্ভাবস্থায় এটি পান করা শৈশবকালে সূক্ষ্ম চিন্তা দৃষ্টিশক্তি স্থানিক এবং বিউজল মোটর দক্ষতা দুর্বল করার সাথে যুক্ত গর্ভাবস্থায় ফ্লাবারিং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ফ্লাবারিং এর ফসফোরিক এসিড থাকে যা হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যাওয়া বাড়ায় গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুর হাড়কে ভঙ্গুর করে তোলে বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে যা অনাকাঙ্ক্ষিত বিশেষত গর্ভাবস্থায় তাছাড়া ফ্লাবারিং এর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় যা শিশুর মস্তিষ্কে ব্যাপক প্রভাব ফেলে সফট ড্রিঙ্ক এ যুক্ত করা ক্যালোরির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গর্ভাবস্থায় আপনি দুইজনের জন্য খাবার খান এবং অতিরিক্ত খাবার পুষ্টি ও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন এমন নরম পানীয় খাওয়া কমান যা ক্যালোরি যুক্ত করে এবং শিশুর বৃদ্ধিতে কোনো পুষ্টিমান যোগ করে না যুক্ত করা ক্যালোরির কারণে গর্ভের বাচ্চার অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যায় যার ফলে নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব হয় না এমনকি এ সকল অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ক্যালোরি আপনার বাচ্চার স্থূলতা তার মানসিক সমস্যা এমনকি অটিজম বাচ্চা হিসেবেও পরিণত করতে পারে এছাড়াও গর্ভাবস্থা অতিরিক্ত সফট ড্রিঙ্ক পান করার ফলে নারীর সংকোচন সম্প্রসারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং খাদ্য থেকে পুষ্টি শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় হজম ক্ষমতা কমে যায় বদ হজম ফুড পয়জনিং গ্যাস্ট্রিক ক্ষুদামন্দা ইত্যাদি অসুখ হয় স্থায়ী কুষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে অনেকের শরীরের ওজন বেড়ে অবেসিটি হয়ে যায় তাছাড়া শরীরে চর্বি কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায় শরীরের ক্যালসিয়ামের মলিউকল গঠন প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে হাড় দুর্বল ও নরম হয়ে যায় নারীদের প্রজনন প্রক্রিয়ার নতুন শিশুর হাড় গঠনের ক্যালসিয়ামের অভাব হয় নতুন শিশুর প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পায় না এখন আমরা জানবো গর্ভাবস্থায় সফট বা ফ্রিজি ডিম হ্যাঁ অবশ্যই গর্ভাবস্থায় আপনার শীতল পানীয়ের অভ্যাস স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলো খাওয়া যেতে পারে যা অতিরিক্ত ক্যালোরি এবং ক্যাফিন মুক্ত থাকবে সাথে কম চিনি থাকবে এবং প্রচুর পুষ্টি থাকবে কেবল মনে রাখবেন যে পানি সর্বদা সর্বোত্তম যা কুষ্ঠকাঠিন্য প্যাটের খিচুনি ক্লান্তি অনুভব করা মাথা ব্যথা ইত্যাদির মতো কিছু লক্ষণ কমাতে সহায়তা করে গর্ভাবস্থায় দিনে কমপক্ষে আট গ্লাস পানি পান করা দরকার যা একটি কঠিন কাজ মনে হতে পারে কিন্তু তাও এটা আপনার জন্য অনেক উপকারী তাছাড়া স্বাস্থ্যকর পানীয় মানে লেবু কমলা মালটার রস যা পানির সাথে মিশ্রিত করে কোল্ড ড্রিঙ্কস এর তৃষ্ণাকে প্রশমিত করা যেতে পারে এক গ্লাস দুধ তাজা ফলের রস বা তাজা ফল লাচ্চি বা লাচ্চি অথবা ডাবের পানি পান করুন কৃত্রিম পানীয়ের পরিবর্তে এই প্রাকৃতিক পানীয় পান করার অভ্যাস ঘরে তুলুন এবং পান করুন যা আপনার এবং আপনার অনাগত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দিবে আশা করছি আপনারা ভিডিওটা দেখে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন গর্ভাবস্থায় সেভেন আপ কোকা কোলা স্পাইট ফানজা বা এই ধরনের সফট বা কোল্ড ড্রিঙ্কস একেবারে এড়িয়ে চলা উচিত এগুলো শুধুমাত্র আপনার না আপনার অনাগত সন্তানের অনেক বড় খোঁজ শুধুমাত্র গর্ভাবস্থাতে নয় নর্মালিও আমাদেরকে এই ধরনের সফট ড্রিঙ্কস অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ এই সকল ড্রিঙ্কস এর কোনো ধরনের পুষ্টিকরণ থাকে না শুধুমাত্র রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া যা আমাদের শরীরে মাদাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে তাই এগুলোকে না বলুন 
প্রাকৃতিক ফল বা ফলের রসগুলো খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে টিপস বানা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ